我先去问家，杀了梁君珠，杀不成的，我就自杀。人抵走，我哥在外面等你呢。啊，等我？对，你们私奔。好，我跟你走。可是马上就会有人来了，快脱下衣服，把男装换上。啊！快点啊！快点啊！王小迪，别偷看啊！快快点嘛！什么？总得有人在这儿等一阵儿，快走，快走啊！啊啊啊<笑>我该干什么？哎呀，想办法出去啊！哦，对啊！<笑>哎呀！<笑>哎呀，呃，卖菜的生意不好做啊！来来来，这个孝敬你们两位。哎呀，朋友，没得说。客气，走走走，走走走走。哎，走走了，啊，走了啊！哎，回见回见啊！嗯。现在不是歇的时候，你们赶快走吧。外兄，妹妹就交给你了，你放心，我现在就去。走吧。嗯。哎呦，我新娘子出来了！新娘子出来了！新娘子出来了！是爹的心头肉，爹怎么能害你呢？总有一天，你会感谢爹为你安排的一切。
该上轿了。新娘上轿啦！那是司徒静，不回去了，就是司徒静。老天，怎么回事？孟文强呢？对，孟文强一定跟司徒建南私奔了，司徒静这样就会被抬到梁家去了，他会怎么办呢？文小姐，以后的路就要靠你们自己来走了。谢谢你，八虎。以后如果有什么事，就写信告诉我们。小龙虾的朋友，就算在千里之外，也会赶过去救你们的。司徒静也你们这些讲义气的朋友，真是好福气。哪有啊，我们有小龙虾这个朋友，才是我们的骄傲呢。哦，对了，我现在得回去帮他们了。好朋友，后会有期。谢谢你啊，八虎。一路顺风，呃，白头偕老。<笑>赶快去叫大夫啊！啊，不用不用，老毛病，我歇会儿就好了。哦，那也好，那赶快扶上夫人回房休息啊。是。来看，少夫人。哎，怎么回事啊？进去进去进去。哎，郡主，爹，这文强是怎么回事啊？怎么回事我也弄不清楚。他今天确实有些怪怪的，可能可能是病刚好，身子还有些虚吧。那就让他歇会儿。等好了再拜访，你好，走。太好了，哎，我对不起你，小龙虾。
，这个死怪人迪简直笨得像头猪，连一匹马都看不住。你这个笨猪，小龙虾被你喝惨了，你还骂我？今天要不是你放那么大声的鞭炮，认你是天下第一的好汉，那马儿也会被你吓跑啊！呃呃，那那你快想办法啊！我不是在讲吗？你们不要吵我了。出事了吗？关你什么事啊？哎呀，死猪，说什么？这是小姐的师傅，静修师傅。哦哦哦哦！好名字啊，好名字，跟我万人迪的名字一样精彩啊！万人迪，他们现在怎么样了？啊。啊，师傅，呃，刚刚那个小龙虾呢，扮成文强被抬了进去。这，万人迪，你想办法引开里面人的注意，我相信小龙虾一定有办法脱身的。想办法？你说的倒是简单的，刚刚被阿林敲了那一下，我现在头都昏了，我都发火了，我，火，火。你怎么站着？你不是说身体不舒服吗？你应该躺着多休息一会儿才是啊。嗯，行，我睡一会儿，你别吵我，先出去吧。哎，你今天声音怎么不对啊？是不是，是不是嗓子不舒服啊？嗯、呃，我是在家里哭多了。我舍不得爹，我舍不得家，还有哥哥。嗯，没事的，我歇会儿就好了。哎，你快出去啊，出去啊！啊，也好。文强哪来的哥哥呀？他只有文涛一个弟弟呀、啊。是不是很喜欢穿这身衣服啊？是不是很喜欢当我的新娘子？我觉得你现在完全可以替文强入洞房啊！我也可以勉为其难的接受啊！哎，我突然发现现在，你还长得有几分姿色、啊。啊啊啊、血血。你属狗的，你敢咬我？是早就告诉你，本小姐有咬人的习惯了。啊，还真够有野性的啊！我还就喜欢你这种有野性的小妞。你<笑>你干什么咬？来呀、啊！你别过来啊！来啊！你真是太鲁莽了，这多危险呐！可不是嘛，差点被占了便宜。好了，别说了，我们走吧。嗯。这府里好久没那么热闹了。是人。有人。那怎么办呢？啊。来。哦。大哥，你干什么？
少爷，老爷催着快点拜堂了，客人们都等急了。好，我知道了，你们先出去吧。是是。<笑>三妹，你好漂亮。嗯，我们快走吧。郡主，郡主，吉时快过了。那郡主，文强。温情，这，这，刚才还在这儿呢。是啊。啊！少爷，少爷，少爷，少爷。郡主，郡主，儿子，怎么了？儿子。啊。爹，嗯。快，抓住司徒静！怎么回事啊？信阳不是文强，他是司徒静。啊。快封锁院子，抓住司徒静！是老爷，老爷不好了，院子里着火了，老爷，快！啊，失火了，快！哎呀，快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快师傅，你怎么也来了？嗯，小姐，你一走啊，我心里不踏实，就找师傅去了。是啊，亏了这把火，要不然后果不堪设想。火是不小，不过真过瘾。可我这货也闯得够大的，回家可怎么交代啊？哎呀，小龙虾，你现在还想回家？你不怕人家找上门来呀、啊？那我怎么办？你，你要不到师傅那边去避一避吧？啊，不是很好吗？哎，师傅，是不是啊？嗯师傅，那离我们家太近了，也不安全的。三妹，要不然这样，你到我那儿先避避风头再说吧。嗯。哎呀！这司徒静可真是胆大妄为啊！二姐肯定跟那小子跑了。丞相，我们两家的脸面可算丢尽了。我女儿都跟人私奔了，我的脸往哪儿放啊？这，这件事情绝不能就这么轻易的算了。司徒剑南敢动我的妻子，我绝对不会饶过他。对，我们一定要把他们追回来。可他们跑了一段时间了，他们一定是安排了周密的计划。要把他们找回来可不容易啊！我知道司徒静他们没走远，郡主，你赶快带人去追。是。我知道该到哪儿去找他们，我也跟你去。要是抓到他们，对那司徒剑南可不要手下留情。我知道怎么做。哼！哎呀，丞相。我们就这么傻呆着呀！哼！文丞相齐国侯，司徒剑南和司徒静不在家，这件事情，我们真的是一无所知啊！哼！大将军这么一句话就想打发我们，那也太轻巧、太简单了吧？我们根本不知道怎么回事，你们要我们怎么办？马上找到你们这双胆大妄为的儿女，把他们交给我们。我会派人去找他们的，查清情况，必定给二位一个交代。我们要的是人，而不是交代，你明白吗？事情总要弄个明白才是啊，清楚的很。是你的儿子和女儿拐跑了我的女儿，你的两个小杂种，死有余辜。你，请你嘴巴干净一点。你们这种家庭里面，就再也不要提什么干净不干净了。就凭你的这种教养，你女儿跟人私奔，还真是件明智之举啊！你，司徒青云，你不要给我太放肆了你！你
你才放肆呢！你在我家大吼大叫，你管我要女儿，我还管你要儿子呢！你还我儿子来！你，你真是一派胡言！你才一派胡言！你们家女儿搅了我梁家的婚事，这又怎么说呢？你，哼，你们梁家娶媳妇儿，把我女儿抬进你家，你没长眼吗？我还管你要女儿呢！你凭什么抢我女儿？哼，姓梁的，我要是找不到女儿，我拿你试问！你你，你太不讲理了！你别跟他啰嗦，跟他们根本讲不出道理。我们走，我们告御状去。司徒青云，你给我等着！哼！你们告御状，我们也会告，告你们抢我的儿子和女儿！哼！哈哈哈！哎，夫人别说啊。还真就你能对付他们呢，嗯，都欺负到我们家来了，不说几句像话吗？嗯，倒是出了一口怨气呀、啊。他文家的女儿跟我们家儿子私奔，够丢面子的。老爷，可这事儿毕竟是我们理亏，闹了人家新房，烧了梁家，这静儿的祸，闯的可不小啊。一个丞相，一个齐国侯，两只老虎。他谁嘴巴上的毛都敢拔，<笑>我们的静儿一来劲儿啊，还就是天不管地不怕的嘛。<笑>老爷，您还夸他，他是闯祸的祖宗，胆大包天。我们司徒家说不定哪天被他连累出大祸来。要论这个敢作敢为呢，哎，剑南还真不如静儿啊。这事儿，肯定是他出的主意，剑南。可没那么多花花心眼儿，啊！夫人多虑了。我的感觉不会错，当年真不该把这孩子抱回来。嗯、夫人，你不该这么说的。如果没有这个孩子，我的命还在吗？哎，一报还一报，躲得过这一祸，躲不过那一祸。司徒静儿。早晚让我们不得安宁。夫人多虑了。下一步怎么办呢？走一步算一步吧。静儿啊，怕是要躲上一阵子了。我最担心的是简南和文强，但是他们没事，这文家和梁家是不会轻易放过他们的。私奔呢、啊？这事传出去可真不好听啊！嗯，皇上，我们文家的脸可是被丢尽了呀！对呀、啊，我们梁家也没有面子了。啊，是是是，那你们说这事该怎么办呢？请皇上做主。皇上，你一定要治司徒家重罪。那治司徒家谁重罪啊？首先是那司徒青云。哦，那就是说，你肯定司徒青云指使他们两个私奔的啦。皇上。不管司徒青云知不知道这件事，他司徒剑南犯了错，这个做父亲的也逃不了干系。俗话说得好，养不教，父之过嘛。嗯，哎，丞相，这事儿啊，你还是别这么说的好。为什么呀？哎，这件事儿受害最大的应该是齐国侯啊。皇上圣明。哎，皇上，我们文家也是受害者。那司徒剑南呢？丞相，司徒剑南一个人是没办法私奔的。哎，这。朕还听说了，表妹对那司徒剑南也是情深意重啊。只是你老人家不喜欢跟司徒家结亲罢了。可见这私奔如果真的有罪，只怕朕那二表妹还有一半责任呢。哎呀，您是文强的父亲啊，所以还是别说“养不教，父之过”这句话吧。皇上啊，啊，这件事呢，完全是司徒剑南和司徒静策划的。那妹儿，你一定是亲耳听见、亲眼看见他们两个策划了。这件事明白。那你也只是推测呀，没看到当事人，朕实在不好随便下结论呢。可是不知道去哪里找他们。是啊是啊，这件事儿牵涉到好几个朝廷重臣呢、啊，朕不能小看。哎，不如这样吧，我让陈琳去搜寻那司徒剑南还有文强的下落，只要找到他们，一切都好办了，朕会还你们一个公道。皇上，这罪魁祸首分明是司徒静
，他不光偷换了新娘，还纵火烧了梁家，所以皇上无论如何要重罚他。这司徒静换新娘是真的，可是纵火谁能证明是他干的？好好好，朕答应你一定派人追查司徒静的下落，只要找到他，朕一定给你们一个交代。哎，皇上，哎，你放心吧，这事儿既然你们找到了朕，朕也承诺给你们一个交代，所以你们就只要听信儿就好了，千万。不要私底下去进行打击报复啊！如果你们背着朕去对付司徒家，那有理可就变成没理了。到时候别怪朕不帮你们呢。呃，是,是、啊、皇上。皇上，嘿，这好端端的一桩婚事，弄得乌烟瘴气的，真让人心里很不舒服啊！不如，朕摆桌酒宴，给你们两位压压惊吧。皇上的心意领了，我家乱着呢，我想回去看看。哎、皇上。我也得回去收拾一下残局，这喝喜酒的人，都还没散呢，啊，那就改成押金酒吧。啊，对了，齐国豪，你府里的所有损失就算在朕的头上吧，朕会让工部派人去把你的院子修复如故的。谢皇上。如果你们没事儿，那还是赶紧下去吧，朕也被这件事儿给吓坏了，得喝两杯酒压压惊，压压惊，压压惊。是。白云飞参见皇上，免礼免礼。朕今天私下拜访你，除了想见我这结拜大哥之外，还特地来看看你这里是不是真的比皇宫还要安全。我明白了，三妹就在里面。三妹，阿哥，你可真会猜。三妹啊，你也太会闯祸了啊！二哥，你不是会收拾烂摊子的吗？你闯的祸也太大了吧！<笑>行行行，那你告诉我，我也想来刺激一下。<笑>那你们两个慢慢谈，我去弄些酒菜，咱们三个好好聚聚。好。嗯。<笑>身后来的，跟踪皇上好玩吗？司徒静出事儿了，我知道皇上很关心他，我猜皇上会出来找他的。你倒真会猜想啊！我还猜，司徒静会不会就藏在这儿？所以你就跟过来看看，对吗？司徒静是不是在这儿？他的确在这儿，对吧？对，他在这儿。果然如此。公主，司徒静他闯了祸不敢回家，他总得找一个自己信得过的地方躲一躲吧。或者说，找个亲近的人躲一躲吧。也可以这么说，我是他结拜大哥，他到我这儿来是理所应当的。你当然会这么解释了。公主，你既然来了，就进去坐一坐吧。白云飞。你是不是要留司徒静在这住一段日子？对，不可以。为什么？一个未嫁，一个未娶，孤男寡女在一起，不怕别人说闲话吗？公主，我这有很多人，我们并不是孤男寡女。反正我们有婚约，这事儿我不能不管。公主，我们没有成亲之前，你管不了那么多。你，你进不进去？你要不进去，我先进去。谁说不见？哟，阿宁，你怎么来了？司徒静、啊，你可真够厉害的，惹了麻烦就跑到这儿来躲清静。惹了麻烦再不躲着点儿，不就完蛋了吗？可你知道这里很不方便呢。蛮好的，我没觉得有什么不方便。哎，白云飞可是跟我有婚约的，你这么一个未嫁女孩住在这儿，当然不好听也不好看了。哼，我说公主，白云飞是我结义大哥，又不是什么外人，你想多了吧？司徒静，我看你心里想的可没嘴上说的这么简单吧？你什么意思？我不让你住在这里，你听明白了吗？二哥，哥。哎、啊、哎哎，行行行，那这官司我来断啊。安宁说的呢是有一点道理了，你毕竟是个女孩子，住在这里不是很方便
，再说家里很惦记你啊。那，哎，那不如这样，我送你回去吧。这将军和司徒夫人看在我的面子上，必定不会为难你的。怎么样？嗯，太好了，我可以回家了。那么我们就走了。他也是一番好心，你们就别太责备他了。皇上既然这么说了，我们就饶他这一次。嗯，你们以后可得把他看严点儿，省得他老出去闯祸。啊，公主说的是，我们会看严他的。公主，你太多事了吧？住口！你怎么跟公主说话呢？哎，呃、哎哎，行了行了，呃，司徒静啊，这天色也不早了，那你就早点休息吧。就是啊。白天又抢人又放火的，多不容易啊！累也累坏了吧？要你管，你还多嘴！哎，哎，好了好了，那朕就先走了。呃，司徒静啊，你这几天还是在家待着吧，朕耳根也可以清净一点啊。嗯，好，知道了。走吧。啊<笑>告诉你一个好消息，司徒剑南跟李姐已经找到了，真的，在哪？沙口镇，哼，他们可真能跑啊！嘿，只要是落入了我们的眼线，休想逃掉。一旦我要抓到他们，绝不手下留情。走，我们这就去追。身边吗？我会保护你的。再说，我们已经走出好远了，没有人会找到我们的。真的找不到吗？放心吧，我一直在你身边。再说了，我们经历了那么多的苦难，相信老天爷也会帮我们的，对不对？嗯。可是，我还是有不祥的预感。放心吧，不要怕。就上，上，上，上，上，上，上，上，上，上，上，上，上，上。司徒剑南，给我杀了！
进门。我告诉你，你今天死定了。找人来帮你呀、啊！你妹妹不是很厉害吗？叫她出来呀、啊！<笑>文强，你自己保重啊！文涛。你放了剑南吧，他要是死了，我也不活了。姐，别再执迷不悟了。文强，看看你的想好的，现在连猪狗都不如。<笑>司徒剑南，拿命来！哼。嗯，娘，娘，娘，别动。哎呀！光天化日之下，差点出了人命。二位公子爷，陈总管，怎么是你啊？本总管奉皇上之命，前来缉拿私奔的司徒剑南和文强。陈总管。你可来的真是太不巧了，哼！如果不来的巧一点，二位公子爷可就惹上了人命官司了。司徒剑南拐带了我的姐姐，他死有余辜啊！哎，他拐带我的妻子，他死一千次也无所谓。话虽如此，但国有国法，家有家规。再怎么说，也轮不到二位公子来取人性命吧？那陈总管，你有什么打算吗？奉皇上圣谕，押解这二人回京。来，押上车去。是。是司徒公子请。走。二位公子爷，咱们京城见。混账！眼看就要把司徒剑南给杀了。哼！就算他到了京城，也好不了。陈总管，多谢您的救命之恩呐！可惜，齐国侯的眼线太多，要不然，你们真可能会逃掉。陈总管本来就有意要放我们吗？当你在文家后街接文小姐上车之时，这一切都在本总管的监视之中。难道总管事先做了准备？文强嫁入梁家，就算你司徒剑南甘心，那小龙虾绝不会甘心的。他要是不甘心，他要不闹出点事情来，就不是小龙虾了。所以皇上命我一直盯着你们。皇上，那么说皇上肯帮我们了，那我们回去之后，皇上也会帮我们了。大公子，其实你们要跑掉了，也就没这回事了。可是你们为什么偏偏要去饭店吃饭呢？这次回了京城，就算是皇上肯帮你们，但是文丞相、齐国侯绝不会善罢甘休的。这两个人的分量可比你们两个重多了。皇上就算肯给你们面子，文贵妃和太后那边，皇上也不一定过得了关。毕竟人家是明媒正娶，你们私奔，怕是难与人争锋了。那这样一来的话，我妹妹为我做的一切，可全都白费了。这件事情牵扯面太广了，司徒定的日子，怕是也不好过。这就是朕的交代啦！这是什么交代？那，那司徒靖是我找到的，十分的费劲儿啊！而且朕一找到他，就十分严厉的训斥了他一顿，还差点动手打了他呀！哎呦，他当时那个眼泪掉得跟瀑布似的呀，一直发誓说再也不敢搅人婚姻啦！哎呀，皇上，那这件事情就这样完了？这怎么可能呢？朕朕不会轻饶他的。那你把司徒靖怎么样了？把他怎么样？哎
哎，说出来还真是吓你一跳呢。哎，算了算了，不说了啊。今天不想提不开心的事。啊、哦，对了，宫外今天进贡了几只鲜活的大螃蟹，这已经用酒泡好了，请你吃顿好的。来。哎呀，皇上，你快告诉我，你把那司徒镜怎么样了？告诉你啊，朕还真觉得自己过分了。你怎么过分了？呃，朕，朕，朕威胁他，朕恐吓他，朕对他咆哮啊，朕，朕对他拍桌怒吼。那司徒静的脸呢、啊，白的比白纸还白呀、啊。朕，朕还对他破口大骂。皇上，你会吗？那当然了，朕骂人的时候可不像一个皇上了啊，那个叫做酣畅，那叫做痛快淋漓呀、啊。那，那司徒静哭得好惨，两只眼睛肿得跟核桃似的。那这件事情就这样完了？当然没有了，朕还把他关起来。那那他现在还待在家里呢？朕就是把他关在家里啊。呃，朕叫那个司徒青云看守司徒静，让他在家里闭门思过反省。这就是你的交代啊？哎呀，朕有时候还真觉得自己过分了。她毕竟只是个女孩嘛。皇上，你在戏弄我啊？哎，这何来戏弄之说？那这也叫惩罚吗？哎说到惩罚，朕虽然不及你文妹儿有独到之处，可朕认为还适度。适度？你说了他几句就把他关在家里享福，这也叫适度啊？哎，妹儿啊，其实整件事情呢，朕已经弄清楚了啊，真的真的，就是、哦、是那个司徒剑南和文强这两天哭天喊地的拜托司徒静，那司徒静才会勉为其难的去客串了一回新娘。哦、那司徒静，怎么说也只能算是个从犯。真正的问题都在司徒静南和文强身上。哎，对对对对对，我不信，司徒静好惹事，这件事一定是他一手策划的。可可司徒静现在推得一干二净啊，一直说是上了司徒静南和文强的当啊。那你就信啦？哎呀，朕不信也不行啊，除非司徒静南和文强回来了，大家才能够问清楚啊。那要是他们不回来，这件事不就不了了之了？哎呀，如果他们真的不回来，朕真是没辙啊。皇上，我知道你对这司徒静存了什么心，我不会让你得逞的。嗯，存心，他倒是知道朕的存心啊。哼，行，你走，朕也走，该是表现一下朕的存心的时候啦。小姐、嗯，你好像不太高兴啊。没什么不高兴。你有心事啊？谁会没心事啊？少爷和文小姐肯定跑远了，没人能找到他们的。嗯，我想也是啊。那你还有什么不开心的？你也回家了，嗯、老爷也不会惩罚你了。我在想白大哥和尹二哥。<笑>你是该想想他们，阿莲。其实我觉得我自己什么都不懂，只要玩的开心就可以了。可是我这两个义兄现在都怪怪的，怎么怪啊？其实我也不是不明白，他们跟我说的话，对我的态度，我我知道他们是有点喜欢我的。啊，阿莲，我心里头乱极了。不知道该怎么办才好。他们两个都是英雄豪杰。小姐，别人家的女孩子要是碰到这种机会，做梦都会笑醒的。<笑>你是身在福中不知福。哪有你说的那么简单？一个是一定的驸马，一个是皇上。不行，我得躲着他们点了。<笑>嗯，二哥，你怎么来了？来看看你是不是安分，是不是又去抢人家新娘了？<笑>抢新娘多累啊，不会上瘾的。嗯、呃，三妹，我陪你走走。三妹啊，我呢也很久没有来司徒府了，我们到前面去聊聊啊。好
。哎，哎，三妹啊，这花这么漂亮，你舍得把它摘掉吗？二哥，嗯，你很爱花是吗？是，二哥很喜欢花，非常喜欢，有时候还会看不够的看呢。二哥，我不习惯你这样看我。可我希望永远这样看下去。你别开人家玩笑了，多不好意思。三妹，二哥不是跟你开玩笑。我今天来找你，就是要告诉你一件事，一件我已经决定了的事。什么？三妹。我要你进宫陪我，终身都陪我。你要我进宫，一辈子都住那里？是啊。二哥，你别心血来潮。我可不是心血来潮啊，这件事情我早就有了打算，只是今天才告诉你嘛。你早有打算？对呀、啊。你还记得上次我让你入宫帮忙斟酌立后的事吧？嗯，记得。怎么了？你不是告诉我要找一个有攻击力的人来对付文妹啊？我现在要告诉你，我找到了。我？当然了，在这个世上，有谁比小龙虾更有攻击力啊？没有嘛，你是最棒的。哈，哎呀，你浑身都是毒掌，那个文妹要只要一伸手，就会被你扎得鲜血淋漓呀、啊。哈，我身边只要跟了一只小龙虾，那文妹儿简直是死定了。哎，他们文家的势力。我会把他压下去的，那个不可一世的丞相，我会让他看到我就心存畏惧，这是一举数得呀！哈，哎，三妹，我哪里是你的三妹，我是你的一颗棋子。是啊，我有攻击力，对我是小龙虾，当然有攻击力了。可是别忘了，我没有卖给你们皇家，我为什么要为朝廷宫内的争权夺势牺牲自己？哎，三妹，我不是。你是你是为了你的所谓大局，可以牺牲任何人的君王。我是你的义妹，你不知道我有多尊敬你，多崇拜你，心里跟你有多亲。可你呢，却要为权势的争夺毁掉我的一生。你拿我当一件武器，去为你拼杀。在那身强大院中，远离父母，远离朋友，失掉一切的自由。二哥，你真忍心？三妹。我刚刚讲话可能太激动了，我有点急，我话没有跟你说清楚啊。还有什么不清楚的？你最欣赏的是小龙虾的攻击力，不是吗？我告诉你，皇上，小龙虾是有攻击力的，但是绝不卖于皇家。我发誓绝不卖于皇家，宁死不卖。三妹，朕是真的喜欢你，才会让你进宫的呀。可能会有一点吧。皇家一向把婚姻当政治手段的，白大哥不就是这么回事吗？你别跟我提白云飞行不行啊？你别在我面前那么兴奋的提他好不好啊？我没有兴奋，我可以不提他，但我要告诉你，让我进宫陪你，为你拼杀，你就死了这条心吧。你听我解释啊。不必，我司徒静说话算数，你应该知道，因为你认识我小龙虾。三妹，三妹，哎呀，我怎么回事？我我平时不是能说会道的吗？这，哎呀，小姐，小姐，你怎么了？二哥要把我当棋子，我才不干，我不干。他根本不是对我有感情，他是要利用我。我还以为……皇上，卑职见过皇上。陈令啊。朕不是让你去把司徒剑南和文强抓回来吗？怎么擅自回来了？回皇上，司徒剑南和文强已经找到了。嗯、啊，找到了。是，他们出了城，我已经把他们都带回来了。现在，临时关在一个园子里
。陈林，你真能办事。陈林，怎么找到他们的？回皇上，是文涛和梁君卓先找到他们的，他们差点杀了司徒剑南，我正好赶上。妹儿，你可都看到了，朕是绝对要帮你们文家的，朕给陈林下了死命令。不把这对私奔的鸳鸯给抓回来，就绝不罢休。陈林，你说是不是啊？是，我奉皇上的命令，日夜追踪，所有能想到的办法我都用到了，他们根本不可能逃得掉。嗯，皇上，人这回是抓回来了，您是不是要把司徒剑南放回家呀？哼，妹儿，这怎么可能呢？朕一定好好给你出口气，让你看看朕惩罚人的手段。陈林，在。派人把司徒剑南和文强关入大牢。是，要严加看管。你亲自派人监督他们，任何人不准探监。是。皇上，你连文强也关起来啊？那当然了，妹儿，你不是要公道吗？朕就给你公道啊！私奔是两个人的事，都有罪，不能关一个放一个呀。既是苦命鸳鸯，那就应该有难一起当，有罪一块受了。嗯。皇上旨意，要把二位关在相邻的两天牢里。二位请吧。陈总管，这件事情责任全在我，不关文强的事。你替我求求皇上，把文强给放了吧。剑南，我不出去，我要和你在一起。文强，你已经为我受了太多的苦了。只要能跟你在一起，我受再多的苦都愿意。文儿小姐，这牢里可不是什么好地方啊。只要能和剑南在一起，这里就不是监牢，而是天堂。不管是天堂还是地狱，二位请吧。他们被抓回来了。进了大牢，可怜的孩子，这难道是天意吗？我孩子的命怎么这么苦啊？不行，我们一定要想办法把他们救出来。静儿，你就待在娘的身边吧，别再给家里添乱了。娘，我也是好心呢。陈林。你为什么要把他们抓回来？我们不是朋友吗？小龙虾，我要不把他们带回来，你哥可能就没命了。当时的情况，是文涛和梁君卓那俩人追上了他们，文涛和梁君卓要杀了你哥，所以我只好出手把他们救下来，带回京城。多谢陈总管。陈总管，你的大恩大德，我们永远记着。夫人言重了，其实。我心里也很同情他们，可是这件事情，文丞相和齐国侯死抓住不放，文贵妃也铁了心，存心要报复，皇上也很为难，所以把他们抓进监牢，也是不得已的事。审判，看来是在所难免了。老爷，这可怎么办呢？夫人，该来的躲也躲不了了，不管怎么样。我们司徒家必须要面对的。陈林，皇上不会帮我们家了，是吗？哼，我知道，他不会帮我们的。小龙虾，我们也要体谅皇上的难处啊。有句话，我想单独和你谈谈。皇上还肯认我这个三妹吗？你这么说，太冤枉皇上了。你在他心里，永远是很重要的。他怎么可能不生我的气呀、啊？因为他心里在意你啊。哎呀，不说这些了。总之，我跟二哥之间，怕是不会再像以前那么好了。小龙虾，你知道皇上为你做了些什么吗？做了什么？皇上知道，你肯定会闹出事来。所以才命我
，一直注意点。我就是按照他的吩咐，才一路跟着你哥和文强的。皇上的意思是，如果他们一路平安，文良两家没有找到他们，等他们安定了，我再悄悄的回宫复命。如果被他们发现，你哥一定会有生命之忧。那时候我才现身，说是以皇上之命把他们救下来。竟然是这样。皇上为了你，可真是花费了心思啊！这情我领了，我心里很感谢他。你能这么想，皇上心里一定会觉得很安慰。可是我哥怎么办呢？小龙虾，不能再让皇上为难了。为天下着想，皇上对文丞相和齐国侯这样的合理要求，不可能无动于衷。再者说，皇上答应。要给他们一个承诺，皇上必须要履行自己的诺言，否则，在众大臣眼里，他就是个言而无信的皇上。像文丞相、齐国侯这样大势力的人，如果都心有怀恨，那皇上的江山，不是要岌岌可危了吗？这道理我也明白。还是皇上说的对，小龙虾小事犯浑，大事不糊涂。他让你带什么话给我？啊，皇上说了，这件事情你管得够多的了。你对你哥、对文强，已经尽了你的全部努力，以后的事，你就不要再管了。我现在想管也没有辙了，难道我还真的能去劫狱吗？这事还只能靠二哥。皇上还说了，这件事，你还不能太指望他。皇上虽然心里很疼你，但是在面子上，对文良两家必须要有了交代。所以你哥和文强的事，结果不容乐观。他要不管我哥和文强，不真的完了吗？不行，我要见二哥一面。皇上暂时不能见你。二哥真的生我气了，可我必须见他。这件事情没得商量，你要想见皇上，一定要等到你哥的案子审结之后才行。那你也替我带话给皇上，如果他不帮我哥，那我以后就没有这二哥了。三妹，大哥为了你愿意做任何事，可是这件事，大哥真的无能为力。皇上都办不了的事，天下还有谁能办呢？大哥身上有一件宝贝，只要大哥肯拿出来，我相信一定可以换得我哥和文强姐的幸福的。宝贝？我怎么不知道是什么宝贝？是和平的希望。二哥心里最担心的是云南王齐国侯。他担心藩王势力越来越大，成为江山的极大威胁，所以二哥最想削藩。可他又怕藩王因此而不顾一切造反，因此皇上为这事吃也吃不香，睡也睡不着的。您说的不错，藩王中以云南王，也就是你家的势力最大了。如果你家肯站在皇上这边同你削藩，那齐国侯不会轻举妄动。也有道理。所以二哥急着要把妹妹嫁给你，他就是希望通过联姻，使你们成为亲家，再通过你劝说你父亲同你削藩。三妹的意思是用我身上的这种希望去换你哥哥和文强的婚事。只要你承诺说动你父王不造反，那你要什么条件，我想皇上都会答应你的。我哥的事不就更容易了？原来是二弟逼我做交易，现在是三妹逼我做交易。我们结拜兄弟只为交易吗？大哥，如果是做好事，交易一下有什么不可以啊？这是一种交易，司徒景说的对，这是一件宝贝。若用它来交换司徒剑南的幸福，应无问题。可我为什么不用它来交换我的幸福呢？如果我用承诺削藩来换取解除与安宁的婚约，让皇上成全我和司徒静，那岂不是更妙吗？大哥，嗯，你在想什么呢？到底同不同意啊？三妹。这件事你的分析有一定道理，但是还有些东西是你看不到的。大哥
，去试一下，不可以吗？我一直认为这个方法会有效的。三妹，你哥的事，我会和皇上谈，但是你别抱太大的希望。那大哥，是愿意用承诺去换我哥哥的幸福了？承诺没有用，我不会用这种办法。不过我会从别的角度出发去劝皇上。我就知道不容易劝动你，我太幼稚了，想用天下最大的事来换我哥的幸福。大哥也好，二哥也罢，都把自己的天下和家里的势力看得比什么都重要。三妹，你错了。在我眼里，没有任何人或事比你更重要的。为了你，我宁愿放弃一切。哎呀，皇上，您要心里放不下司徒静，可以好好想想办法。朕是放不下他，朕这辈子从来没有对一个女人这样过。你想，朕处在一堆虎狼中间，朕能不小心一点吗？这齐国侯文丞相哪一个是省油的灯啊？朕也不想让白云飞一个人占上风啊。可朕要是不让司徒静开开心心去见他，这事儿就一点好处都没有，弄不好还会弄僵呢。皇上，您是天下最聪明的人，一定能想出最好的办法的。哎，算了吧，朕的脑袋都已经想炸了，还是想不出个所以然来。朕怎么做都不对，这皇上当的可真够窝囊的。呃，皇上，皇上。皇上，有消息了。什么消息？司徒小姐确实去了白云飞那里。你看看，你看看，这会儿他们俩呀，肯定是快活似神仙了。朕就只能在这里干站着。哎，皇上，不想让他们两个在一起，还是有办法的。可朕说了不见司徒静的嘛。但是您没说不见白云飞呀、啊。嗯。如果朕把白云飞宣进宫，那司徒静就找不到他了。对呀，对呀。所以，快宣白云飞进宫吧！哎，对对对，我这就去。快、哎、快去，快去！哎、小顺子，哎呀，朕都还没想清楚呢，你们两个比朕还急呀、啊！皇上，您跟司徒小姐在一起，能开开心心的，我们也跟着一起沾点光啊！<笑>安妮，你说这司徒静是不是狐狸精啊？竟然把这皇上和白云飞都给迷住了！嗯，这事儿我也一直想不透。这司徒静到底哪一点好啊？就知道蛮横耍泼，白云飞还把她当宝贝似的。对啊，就说这一次吧，文家和梁家是明媒正娶的，这司徒静竟然敢把我妹妹给调包了，还一把火把梁家给烧了。你说这可是天大的侮辱啊！啊，换人婚事，这种人就该杀。嗯，哎，可这皇上太护着她了，皇上不止视而不见，还纵容她。让那司徒静啊，大摇大摆的回家了。庇护他的还有白云飞呢，这个人呐、啊，竟敢连公主的夫婿都敢动脑筋，他可真是太大胆了。我要是斗不过他，我就不是安宁公主。哎呀，可是呢，现在皇上跟白云飞都这么护着他，谁都不是他的对手。斗不过，还是躲远点比较好。要我躲？不可能！哼！皇上怎么说也是我亲哥，他司徒静还差一大截呢。还有白云飞，我要让他看清楚司徒静的本来面目。哎，对了，听说皇上派人招着白云飞进宫，他们现在八成已经在御书房了。他来的正好，我现在就去找他说个清楚。嗯。皇上，嗯，你召我来到底有什么重要的事啊？啊，忽然觉得好像很多天没有见到你了，心里特别惦记，所以宣你进宫来聊聊天嘛。有很多天吗？我们前天不在一起吗？前天？啊啊，可不是嘛。可朕觉得好像过去了好久好久似的。看来皇上还真是惦记着我。皇上，刚刚三妹去过我那里，啊，朕知道，你知道。猜也猜到了，朕不让他见朕，他心里气恼，肯定就要去找你了。皇上，司徒剑南和文强的事，很值得人同情
我希望皇上能够考虑一下，让他们在一起。这事你虽是个局外人，但具体的情形，你应该看得出来才对呀、啊。我明白，齐国侯和文丞相是两方面都不好得罪。可是皇上要是不管这件事，那弊端也会不小。啊啊，是是是，那三贝肯定要不高兴了，恐怕不止这些吧。那你指的是，如果皇上不成全司徒建南和文强，让文强必然嫁入梁家，这是皇上想看到的吗？那你的意思是，其实我心里很清楚，皇上之所以放纵三妹去搅婚，这其中最重要的原因，是皇上不想看到藩王和最有权势的丞相结亲。大哥果然够聪明啊！可是朕现在已经来不及回头了。这三妹闹事如果成功，那顺理成章，文家梁家只会恨司徒家，这把火怎么也烧不到朕的头上。可现在需要朕断事了，如果弄不好，哼，那他们可是实实在在的恨朕。朕可不想直截了当的得罪他们。皇上考虑的也对。可是我要提醒你，如果他们真的结了亲，这个后果，恐怕比你得罪他们还要严重。结了亲，未必就一定站在一条船上，你说是吗？对，就如我一样，就算皇上把安宁公主嫁给了我，我父亲也未必同意削藩。可是结了亲，机会毕竟大一点嘛。嗯，有道理。好了好了好了，你去见见安宁吧。其实，他挺想见你的。皇上，如果没有别的事，我就想回府歇息了。怎么了？见安宁就这么烦人吗？是有一点累。那见司徒进就不累了吗？皇上，这是什么意思？三妹曾经告诉我，你想带他去云南避避风头。我只不过是想帮司徒进，你只是想帮他。我。皇上，很多事情我没有想清楚。如果我想清楚了，一定会和皇上说的。但朕有一件很明白的事，朕一定要告诉你。皇上，请说，你千万别忘了，你很快就是驸马了，你马上就要迎娶安宁公主，朕不希望你惹出什么闲话，还是好自为之吧。小姐，哎，安妮，你可真会挑事儿跟我说啊,啊！什么事啊？你为什么只说文良两家的婚姻被司徒家破坏了？为什么不说司徒剑南和二表姐的真情？他们，他们懂什么真情啊？如果没有真情，他们会跳崖殉情吗？跳崖是有这么回事，可是那是傻瓜才做的事。你为什么不把二表姐的这件事情也告诉我？因为我觉得这件事根本很可笑啊，不值得一提。你明明知道二表姐和司徒剑南是真心相爱的，可你还是不惜手段去拆散他们，那是什么真情啊？不过是苟且之事，文家和梁家的那才是名正言顺的婚姻。你怎么不想想，二表姐既然为情肯自尽一次，那就还会有第二次。你这样逼她嫁给梁家，就等于把她往死路上推啊！要是她真的死了，我也没办法。你怎么可以这样狠毒啊？你怎么可以这样对待自己的亲生妹妹？女人的名节重于一切。要是文强真的为了那姓司徒的而不顾名节，那他是死有余辜。文强不愿意嫁给一个暗地开赌场、光天化日调戏良家女子的恶霸，有什么错？父母之命、媒妁之言，这就是正当的婚姻。文强嫁给谁，不是由他说了算，那是他的命，他就得受着。你真够无情的，大表姐，怪不得皇上不喜欢你，那是你自找的，谁会喜欢一个无情的人呢？安宁，人的感情并不是那么简单的，我对皇上可是倾出了全部的。哼，我不想跟你多说了，但你要记住，你再也不能拿我当枪使了。
哼，有什么大不了？我还有一杆老枪呢。听说那俩私奔的主已经捉拿回来了。啊，是啊，母后，朕已经把他们通通关入大牢去了。那你打算怎么办呢？朕承诺给文家和梁家一个交代，此事不宜久拖，儿臣打算两天之内就把案子审结。那你打算怎么结案呢？这私奔怎么说也与理不合呀！司徒剑南和文强敢做这种事，就得为此事承担。这司徒剑南是罪魁祸首，绝不能轻饶啊！妹儿说的是没错呀，不过此事还有个情字在里面，分寸还是得掌握着。他们，总不至于落个万劫不复吧？哎呀，皇上，我觉得这件事情绝对不能纵容，杀一儆百，最合适不过了。那你的意思是，要杀了司徒剑南？这杀人总还不至于吧？啊，太后，我不是说杀人，只是应该严惩，以达到警醒世人的目的。这还差不多。那母后对此事有什么看法呢？这诱拐文强这件事情呢，怎么说也不能就这么过去了。皇上，这文良两家的婚事可是你亲自指定的。这件事你可要秉公处理呀、啊，母后，您可以放心，儿臣亲审此案，而且查明真相之后，一定交由母后您来做主。这件事的是非曲直不是很清楚了吗？你还要怎么仔细查证啊？呃，啊、母后您说的是，不过儿臣认为，在具体量刑之前，还是得全面考虑，这样分寸才能掌握得更好一些。哦，太后，皇上这么做也没有错啊，皇上做事一向慎重细密，不出差错。太后，你不用着急，我相信皇上很快就会有定论的。好，说得对。其实呢，皇上不管怎么处理，哀家还是信得过的。不过这件事情啊，的确要从大处着眼。不管怎么说，要保住文良两家这合情合理的婚事啊。哎，不过对司徒剑南，你可千万别手软。你是不是也这么想的？呃。母后，您尽可放心，儿臣一定让人信服。妹儿啊，听见了没有？皇上已经下了决心了，这对野鸳鸯迟早要自食其果的我这辈子都没享受过这么安静的生活。要是这样子，能够跟你过一辈子的话，我也就心满意足了。剑南，只要我们能够在一起，就算是把我们分配到边疆，我也愿意。吃糠咽菜，我不怕。再苦再累我也不怕，只要能和你在一起，什么苦我都愿意吃。文强，时光要是现在能够停住，那该有多好！这就不再是监牢，而是我们的乐园。这两间囚室就是我们的洞房，狱卒是我们请来的客人，而油灯是我们流泪的红蜡烛。天地作证，我和文强相爱永远，今生今世，永不分离。那该有多好啊！只可惜，时光是不会停止的，它将会永远走下去。我看，我们是没期望了。剑南，我怕，我们就要永别了。老天爷，你真的忍心让我们分开吗？
们做不公平，不能把他们分开。哎呀，安宁、啊，你本来不是对这事很气愤的吗？因为那时候我不知道事情的真相。事情的真相已经不重要了，重要的是，朕必须惩罚他们。为什么？朕是皇上，那丞相和齐国侯，朕得罪不起啊。朕，可这么做不公平啊！我坚决反对。哎，朕何尝忍心拆散他们呢？可是朕毕竟是皇上啊。考虑事情还是得从天下大局来着眼的。这事不管让人多么不忍心，那司徒建南和文强，只怕是必须分开了。哥，你以前是最豁达、最有人情味的人了，你现在怎么变成这样了？哎，朕变成什么样了？哎，你以为朕愿意这样吗？啊，你以为朕不知道这两个人拆散了，几乎就是两条人命。人命关天，朕心里也流血啊！那你为什么还要置生命于不顾呢？可两条人命和天下安危比起来，又显得分量不足啊！那你看，一个齐国侯，裂土封王，才一夜的功夫就把有降气逃亡计划的文强和司徒建南两个人给抓回来了，这是何等惊人的实力啊！再说了，还有咱的舅舅，百官之首，举手投足都使得朝廷震动啊！哥，现在的臣子藩王个个都霸气的很，你继位也有些时日了，也该给他们立立威了。就借这件事儿，让他们知道知道你的厉害，有何不可？哎呀，你这么说也不是不可以啊！要这恩威并济，给他们俩压一下，也是做得到的。那你还怕什么？文妹儿，不过是个贵妃嘛。哎，文妹儿才不是问题呢，真正的问题，是咱们母后，啊！母后不仅对我们两个有养育之恩，在父皇去世的时候，她还力排众议辅佐朕登基。帮朕否定了天下大事，安妮，你说吧，这母后的意见，朕能不在意吗？哎，母后也是受了文妹儿的蛊惑。哎，对对对对对，现在宫中的症结就在这里了。这些年你老在宫外闲逛，你都不知道，那文妹儿在宫中啊，跟母后可是寸步不离呀、啊。哼，她又是亲侄女儿，母后待她从小就跟待你一样啊。哎，可文妹儿的心机很深呐、啊，她。他弄得母后现在除了他的话，其他人的话都不听了，有那么严重啊？当然了。哎呀，安宁啊，我知道你是女儿身，可是却是个男儿心。这宫中有很多细微之处，你还没有看明白呢。啊，朕就告诉你，现在的后宫已经全部都是文妹儿的天下了。你虽然是公主，可以蛮横一些，可是大家都只是把你当过客一样，这尊敬是有的。可是，在他们心里面，文妹儿才是主子。你这个公主充其量就只是个多待一会儿的客人，要问起分量，哎，你是远远不及文妹儿的。我哪有她那么多鬼点子啊？那当然，安静，你就是实在。哎，可论到实力，十个你也比不上一个文妹儿啊。哎呀，朕有时候还真是担心，你要是出嫁之后，怎么应付婆家的场面呢？哥，你也太小瞧我这个公主了吧？嘿嘿，哎呀，不是这样小瞧了。朕是你哥，又是皇上，只有朕敢跟你说真话呀。这旁边人心里也明白，只是不敢说。少来了，就因为你是我哥，所以你才老把我当小孩看，老觉得我这个小孩没什么本事。我的亲妹啊，你可别不服气啊。说起权术这事儿啊，文妹儿干过的事，朕可以跟你说三天三夜。可你呢，能够告诉朕一件得意的事吗？哎，朕说的没错吧？你就是靠公主的身份压人。说到这动脑筋、玩心眼的事儿啊，你连文妹儿的徒弟都够不上呢。行行行行行，我是傻瓜笨蛋，行了吧？<笑>那司徒建南和二表姐的事儿，你真的不帮他们啦？朕还真的不是不帮，是真的帮不上啊。朕也只能按母后的意见办事啊，只好委屈这对苦命鸳鸯了。就是不管怎么说，你都不讲人情味了，是吧？那人家还说伴君如伴虎呢，朕就是虎，就是猛兽。<笑>就算你是虎，你也是纸老虎，怕就怕那的。要说人情味，你还不如我的白云飞呢。公子，嗯，王爷的意思，让你在京城多结交一些王公大臣。可你这一段老和小龙虾搅和在一块儿，出访的时间太少了。嗯，你说的没错，我们是应该出去走走，而且是趁早
。公子，你这是不走则已，一走则雷厉风行啊！哼，什么雷厉风行啊？我是怕皇上等会儿又派人找我进宫。皇上找你进宫，那是有重要的事吗？有什么重要的事啊？我告诉你，皇上就是不想让我和司徒静在一块儿。那好。咱们今天先拜访哪一家？将军府。哼，那不还是司徒靖家吗？是啊，就是这么巧，谁让司徒靖是将军的女儿呢？好，好，好，我去备马。哎，等等，我们今天要从后门偷偷溜出去，不让皇上的人知道我们去哪儿。嗯，走。白云飞去了司徒府。他真是个宝贝，人家可是近水楼台先得月了。他是从后门溜进去的，闪得挺快，我们的人差点离了视线。哼，他是跟朕捉迷藏呢。皇上，这件事儿，咱不能干看着呀。什么意思？大伙儿都巴望着，快点把小龙虾弄进宫来。您想啊，有只小龙虾在宫里走来走去，谁看了谁都会觉得开心啊。没想到这小龙虾还这么有人缘呢。嗯，哎，可朕在他那儿已经撞得头破血流了，这丢人不说，以后该怎么办呢？一个“情”字，愁煞多少人呐！其实大家都很同情剑南兄和文小姐，安宁公主也去皇上那儿求情了。真的？我昨天跟安宁公主讲了他们的事情，她非常感动，她说一定会尽力帮忙的。啊，安宁公主豪爽，而且心怀仁义，一向令我敬佩啊。她去求情一定很有希望，是不是，白公子？目前的结果还不得而知。不过我相信，以他的分量，应该会有很大的希望的。啊，这就好。但愿吧。不过这件事太大了，皇上会十分为难的。呃，这件事呢，还是不能期望太高。你少说丧气话。夫人呐、啊，这等于把天捅了个窟窿，实在是不容乐观呐。有些心理准备。还是十分必要的啊！去，我不跟你说。啊，白公子，你的福气真好，能遇上这么好的公主。公主的心地确实很善良。哎，呃，白公子啊，我们家后院的景致不错，呃，要不要去看看呢？好啊，我正有此意。早就听说，贵府的院子很别致了。啊、老爷。你陪白公子过去吧。啊，不必啦，白公子自己去吧。出门向后一走便是，好找得很呢。哎，人家是客人，不能怠慢人家。<笑>我刚才看到静儿去后园子去了嘛，义兄让义妹陪，不正对吗？啊，还是伯父想的周到，<笑>我也正要见三妹呢。哦，好啊，啊请。多好的年轻人呐、啊！可惜，是内定的驸马、啊。什么意思？听说，白云飞喜欢上静儿了，是真的喜欢。现在看来所言不虚啊。不会吧？安宁公主可是女人中的顶尖人物啊！我们那个女儿啊，最像个市井混混了，不会。她是不是也太能混了？这跟云南王的儿子，还有皇上，都成了义兄妹了。<笑>那是够能混的。其实啊，静儿要是能够嫁给白云飞，也不错呀、啊。那公主呢？啊啊，对，还有公主呢。哎呀，这横刀夺爱的事儿，静儿可不能做呀。要不，又是一天大的祸患呢。可能啊，还有更大的问题呢。啊。还有什么问题？你有没有看出来，皇上
也挺喜欢静儿的。皇上也，你说这里是什么？皇宫啊，什么皇宫？整个一监牢，朕就是这里一个大犯人。你看，这一天连出去放风都不容易。你看那宫墙。够长够高，还有官兵把守，把朕活生生的就给困在里面了。皇上，您气从何来啊？那白云飞，你看人家多潇洒，找个理由就去拜访大将军了，嗖的一声，就去了司徒敬身边了。哎，皇上，其实想见司徒敬，这事儿不难呢。可朕说了不见司徒敬嘛。哎，皇上，您可以学学人家白云飞呀、啊。怎么学啊？皇上是说了不能见司徒敬，可是并没有说不能见司徒大将军呀、啊。哎，嘿嘿嘿嘿，这三人行必有我师啊！为了情，只好脸皮厚一点了。咱们就来学学白云飞。走走走走走。你认得我吗？您是宫里的侍卫大总管，我见过您。好，认识我就好。哎，陈总管，您有事儿吗？今天闲来无事，出来走动走动。嗯。哦，安宁公主愿意出面帮忙。我还真没想到。我跟他说了剑南兄和文长小姐的事情，他很是感动，愿意全力帮助他们。大哥，你为了帮我想了这么多办法，我真是感激不尽。三妹，你说这话就太客气了。只要你哥哥和文强小姐能够幸福，大哥做什么都愿意。这两天我前思后想的，这件事都怨我。你说，干嘛让他们跑出去呢？是镇上路上这两个与众不同的人太醒目了，其实就在京城找出房子就行了。三妹，做事难免百密一疏，你已经尽力了。不，我还是太笨了，是我害了我哥，啊，哥哥恐怕要毁在我手里了。大哥，我该怎么办呢？不管发生什么事，哪怕再把天捅一个窟窿，大哥都会跟你在一起。真是谢谢你了，大哥，真的谢谢你皇上，二哥不是说不见我吗？你弄错了，朕来这儿不是来看你的，司徒府也不只有你一个吧，是吧？皇上再生我们的气，日子怕不好过了。大哥，都怨我，太不像话了！皇上，他们俩反应并不强烈，好像不是你想象的那样。那是什么样子啊？啊？那白公子和司徒小姐在一起，他们肯定不是为了情，否则他们会很难为情的。那也说不准，天下脸皮厚的人多的是呢。哎，皇上，可是您这两个结拜兄弟，应该都不是厚脸皮的人吧？三妹，皇上很喜欢你，是有一点。你知道？嗯。我想皇上恐怕不只喜欢你一点儿，所以他才会吃醋。吃醋？其实皇上也很清楚，我也喜欢三妹。
非常非常喜欢。大哥，三妹，不要回避这个问题，你迟早要面对的。现在有两个人爱你，你自己应该有个选择了。三妹，我问你，要是让你在我和皇上中间挑一个，你选谁？三妹，我希望你能够说出来，你到底是爱皇上，还是爱我？我谁都不爱。不可能。这是真的，我只当你们是我的亲兄长，没有别的。我不信。事实明摆着，你是安宁公主的人，马上就是驸马了。我从没想过我和你会有什么。二哥是皇上，妃子要多少有多少，我才懒得搅到那些女人堆里去呢。所以你们我谁都不爱。可是三妹，我已经决定不当驸马了，我也不会娶安宁公主，我要娶的人是你。别做傻事，大哥，跟皇家订的婚姻是不可以那么轻易就推掉的。三妹，只要我下了决心，没有什么事是做不到的。不可以，你父亲和皇上都不会同意。再说安宁公主人很好。你看，他都愿意尽力帮我哥，你不可以辜负他的。可我喜欢的是你呀、啊，我也不要那种政治婚姻。我要跟我喜欢的人在一起。别做傻事了，大哥，我不会嫁给你的。就算你是退了婚，失去了安宁公主，也不会得到我的。嗯、大将军，您知道朕对您一向十分倚重。您是我朝的一根顶梁柱啊！臣的身家性命都是皇上赏的，自当为皇上尽忠尽力啊。可有件事，怕是要对不起大将军了。啊，皇上，是剑南的事。一个丞相，一个齐国侯，他们追的实在是太紧了，而且人家是战礼上的。朕虽然对令郎和文强十分的同情，可是这事。怕是没有回旋的余地了。皇上，您不帮他们，还有谁帮他们呢？这一次，不会像上次文涛受伤的那一回呀、啊。上回文涛烧了难民的房子，他没站住理，朕也没有给文丞相加面子，太后也奈何不了朕。可这一次，两家都站礼上了，而且大将军清楚。现在还不是和藩王翻脸的时候啊！再说了，太后那儿如果朕再不给他面子，那只怕地方的藩王、朝中的丞相、宫中的贵妃和太后都会对朕十分的不满，朕就会四面楚歌了。臣明白皇上对陈一家的爱护之心，臣也明白皇上的处境，这件事情的确没有回旋的余地了，皇上就不要为难了。皇上能跟我们说这件事，已经给足了我们的面子。皇上，就别有所顾忌。孩子们犯下了错，他们自己就该担下来。多谢大将军能理解朕的处境啊。剑南逃不了处罚，进而也参与了，不知皇上可否对他从轻发落？总不能让大将军的一双儿女都受处罚。况且令郎已经承担了一切。朕不会扩大范围，啊！谢皇上。皇上，怎么处置剑南呢？文良两家却有杀人之心呢。不过太后并没有逼朕要令郎的命。明天审案时，大家再看情况吧。不过，纵使要不了命，那充军边疆，也怕是免不了了。坐下的，罚我去充军吧，你就饶了哥哥。司徒静，你管太多了。二哥，我求你了，我以为有二哥疼我才敢闯这么大的祸的。如果知道这会给我哥哥带来这么重的处罚，我说什么也不会抢人亲的。静儿，我可以逼迫皇上，皇上是有苦衷的。静，哥哥和文强也有天大的苦衷啊。文强若再被逼嫁入梁家，那哥哥和文强怕是都活不了了。他们已经死过一次，还会怕第二次吗？二哥，求你了，你真的不疼三妹了吗？
三妹啊，朕怎么会不疼你啊？朕压住文良两家的诉求，不肯罚你，这不是疼你护你吗？你在朕的心目中分量有多重，怕是你自己还不知道。可你义兄上面还有个母后啊，那亲娘的分量也是不轻啊。而且朕还是皇上，朕还得对天下的安危负责，朕不能为了此事就弄得众叛亲离呀、啊。怎么会众叛亲离呢？你要成全了哥哥和文强，我们都感激你对你尽忠。还有白大哥，他家云南王的势力也够大，大哥也会因此佩服你、效忠你。够了，不要跟朕提他。大哥，朕的话已经说完了，朕要回宫了。明天审案的时候，希望大将军能够到场。是。恭送皇上。皇上不肯帮忙，他有他的难处。丞相和藩王，就算是皇上也不敢轻视。对你说，皇上，我在外面等您。嗯，三妹，你不轻易流泪的。可我到底是个女孩子。三妹，上次要你进宫的那事，我说话确实有点过分了。其实争权夺势的事。并不是我的本意，二哥，我反应也过于激烈了。没关系，我想了想，那些话对你确实有点不大公平。我已经决定了，以后对你，还是把你当妹妹看吧，这样你也不会有什么心理负担。二哥，我已经想好了，我愿意进宫，陪你一生。我也想请二哥帮个忙，跟太后说。什么事？你说吧。放过我哥哥，成全他和文强。二哥，我只求你这一件事，只要你帮我这一件事，我就进宫，毫无怨言。二哥，你会答应我的，对吗？不对。你是来跟我做交易的，是吗？你不是真的喜欢我，你只是用你的感情来跟我做交易，是吗？我只希望二哥能成全我哥哥和文强啊。够了。你到底是什么人？你以为我是趁火打劫、趁机敲诈的下三滥吗？司徒静，你错了。收回你进宫的承诺吧，朕不稀罕。两位亲家可以放心，此番定会给你们一个公道的。我们当然相信皇上了。嗯，此事令太后十分震怒，并且太后将在明日亲自督审。朕已经决定完全听从太后的意见，这样两位该完全放心了吧？由太后给我们做主，我们自是十分满意。这充军呢、啊、是免不了的了，可只要能保住性命就不太坏。太后都审，简南更没好果子吃了。我怕又是把哥哥推入火坑了。我们一定要确保，让那司徒剑南连命也保不住。这件事恐怕不那么容易做得到吧？我能感觉到。这两天，我把太后心中的怒火伤旺了不少，而太后已把前朝的案例都拿出来看了，这些案例都是由我来挑的，大多数都是关于前朝私奔的极刑。好，如果这次能给司徒剑南定个死罪。
那就是给了司徒家一个沉重的打击。司徒青云他唯一的儿子死了，我看，他也就垮掉了。好，我们明天在殿上就把火山的越大越好。皇上主审，太后督审，这么大的场面，确实是第一次见到。陈总管，这怕排得上是本朝第一大案了吧？是，确实是当之无愧。文强，这第一大案或许能收入史书，那咱们俩的感情也就不朽了。剑南。天地为证，我对你的感情绝对不会改变。如果他们这次还逼我嫁到梁家，我必在婚前自尽。我得到那消息时，便是我去黄泉见你之日。心心相印，至死不渝。心相印，生死不渝，他们就是这么说的。陈林传的话应该没错。嗯，这对野鸳鸯也真是执迷不悟啊！哎呀，姑妈，既然这司徒剑南有殉情之心，何不成全他呢？说的也是啊。媚儿啊，哎，真要是成全了他，会不会感觉太过了？这求人得人，有何过、啊？好。看情形吧。殉情，我倒要看看，是不是真的。文强，你刚才所说是否属实？是真的。我与司徒剑南的感情，天地可见，日月可表，死而无憾。就是因为他对我的爱，我在心中发誓，今生非司徒剑南不嫁。所以我才一手策划了私奔这件事情。这私奔是你策划的？是。不，太后，司徒剑南闭嘴，听文强说。是我一手策划的。司徒剑南虽是男儿，是我挚爱的男人，但是他却顾虑很多。他怕给家人带来不幸、灾祸。我虽是女儿身，但我已铁了心抗婚，所以我求他带我走，并求司徒锦帮忙。他们在我苦苦的哀求下，终于同意助我逃婚。皇上，太后，我是主谋。司徒剑南只不过是为情所累，所以求你们放过他，把一切责罚都降临到我头上吧。他在撒谎，对，二姐她在撒谎。哎，其他人，住嘴！皇上，你怎么看呢？哈、啊，一切请母后做主就是了。若这一切是真的，当重惩文强，他死也不为过。这司徒剑南可以免去罪了。谢太后，我说的一切都是真的。不，太后，这不是真的。司徒剑南，若文强说的是真的，哀家和皇上就可以免去了你的罪，你马上就可以回家了。不，太后，皇上，文强是一个弱女子，她怎么可能想得出这么大胆复杂的计划？这一切都是我策划的。我司徒剑南身为男儿，血气方刚，绝对不允许将自己心爱的女人嫁给别人。我就是死，也要阻止这场婚事。太后、皇上，我司徒剑南，一人做事一人当，绝不会连累文强。我愿以死来承担一切罪责，请太后和皇上成全。哼，那就让他死好了。你闭嘴！哎，这两个都把罪过往自己身上揽，这该如何是好？不
妨问问大家吧。丞相啊，你女儿说私奔是她计划的，罪过在她，你怎么看呢？太后，我女儿是中司徒剑南的情毒太深了，这么大的计划，她怎么能设计得出来呢？这些事儿，都是司徒家干的。我们家文强，他是受害者呀！大将军，你儿子要承担所有的责任，你怎么看呢？啊，身为男儿，他是应该承担一切。呃，就请太后饶过文强这个女孩子吧。等等，皇上，太后，我封地的臣民听说我梁家媳妇被拐，均义愤填膺，都认为这是极大的耻辱。若不严惩司徒剑南，恐怕难以平民愤呐、啊。是啊，皇上、太后，这地方官吏和这些朝中大臣，都在观望着此事的发展。皇上一向是以德教化民众，若不对这种伤风败俗之罪魁施以重刑，恐怕这民风难以纯化呀。都是假话，一派胡言。才几天的事，齐国侯封地的人根本不可能知道，除非是有人刻意用信鸽，把这难以启齿的话通知了封地的子民。还有，京城的人虽然议论纷纷，可也不像丞相说的这么严重。大多数人都同情这两个孩子。好了好了，你们俩也别争执了，还是请太后圣断吧。这可真是难倒我了，该怎么断呢？太后，司徒剑南诱拐良家妇女，罪不可恕啊！他们是两厢情愿，就称不上诱拐。嗯，这诱拐是谈不上，但是私奔之名还是成立的。母后啊，这所谓的两厢情愿的私奔，应该是两人都有责任的，不能只罚一人的。你说的对。那儿臣恭请母后给这二人定罪吧。让司徒家的人听审，却没有我的份儿。这也是为了你好。如果你要是去了，毛头没准都冲你去了。那才好呢，都冲我来了。哥哥和文强就可以少担点罪过。他们俩是当事人，怎么也跑不掉的。太后最信文妹儿的话了，肯定不会放过哥哥。皇上应该不会要你哥哥的命吧？二哥当然不会，可这次是太后说了算。我上次进宫，太后不就恨极了我吗？这次哥哥和文强。怕是在劫难逃了。哀家认为，司徒剑南和文强私奔罪名成立。文强啊，女儿家的名节是最重要的。你不顾名节，不从父命，不守婚约，与人私奔，还执迷不悟，你真是犯了太多的忌讳。哀家要处罚你，可有怨言呢？无怨，亦无悔。望太后能让文强多承担一点。啊，这里。你虽是女儿身，可心性够刚烈，口舌也够厉害。好，就让你像男子一样受些皮肉之苦，杖刑四十。啊，这这。这四十刑杖是不是太多了？你没听他刚才讲话吗？骨头够硬的。再说，你不是也认为私奔罪大恶极吗？对。可。太后，太后，文强身子虚弱，这四十刑杖恐难以承受，我愿意替他受这刑杖。自己的罪自己承担。你要承担的会更多，文强啊
，姑妈再给你一次机会，你只要认错，当着大家的面说你不再喜欢司徒剑南，我就可以免了你这四十行杖。二妹，你快认错呀！快呀！快认错呀，女儿！快说，二姐。太后，文强甘愿受罚。真，真真争气，文强。你这是傻透了，姐啊！你这是自寻死路啊！让我不爱司徒剑南，我宁可死。好硬的嘴！安宁，母后，文强是我的亲侄女，也是皇亲，他的刑就由宫中的女官执行吧。你监刑，是。刑罚一视同仁，千万不可手下留情。一定要重重的责打他，叫他终生难忘。是。等一等。嗯。这女人哭喊声听起来难听，让大家听着不舒服。来，把这个交给文强，叫他咬在嘴里，不许喊出声来。是。文强，你跟我来吧。文强，文强。强，还真够坚强的。是，他平时最是文弱不过的，真是难得啊。嗯，多少下了？三十五下了。怎么停了？母后，不好了！何事惊慌？母后，二表姐她经不住受刑，断气了。皇、啊、后，爹爹。这拿下他了！文强，爹，放开我！爹，你放开我！放开我！放开我！太后，皇上，你们杀了我吧！你们杀了我吧！我要和文强在一起，我要去陪文强。卖德丧刑，死了也好，司徒剑南。你不是要和文强做生死鸳鸯吗？是，我和文强生不能在一起，死也要死在一起。哎呀，这你们能不能做生死鸳鸯，也不是由你说了算。安宁，母后，把文强的尸体抬进来。是。来人呐，把尸体抬进来。文强，文强，文强，文强，文强！不管是死是活，这私奔的案子总是要结的，就是尸体也是要判的。这到底是判给梁家，还是司徒家呢？司徒剑南，我知道你和文强有情，可你们终究是名不正言不顺。就是这尸体，也轮不着你先挑。如果梁家还承认这门婚事，那倒也是名正言顺。那么文强的尸体就归梁家，以后葬入梁家的坟地，并且写上
，梁君卓已过门的妻子。<笑>那你司徒剑南，就连尸体也捞不到了。<笑>太后。这两个死人都不给他安宁吗？这就是私奔和明媒正娶的区别。启国侯，梁君卓，你们若是还认这门亲事，那就把文强的尸体领回去吧。呃呃，太后，我我我是想要一个大活人啊，这给我一具死尸，这算怎么回事啊？呃，再说了。是他自己发剑找死，关我们梁家什么事儿啊？呃，这这这这，太后，这文强在与我们梁家大婚时与他人私奔，这已经丢尽了我们梁家的颜面了。这种残花败柳，若埋在我们梁家的坟地，我们梁家的列祖列宗不会饶恕我们父子的。<笑>你们若是领了这尸体去，那就让司徒剑南和文强连死鸳鸯也做不成。这乃惩罚的重中之重啊！你们不想借这个机会出这口恶气吗？太后，这这，太后，这还是算了吧。我们梁家怎么能接受这种不干不净的女人呢、啊？再说，她还要占我妻子的名分呢。她是谁呀、啊？她什么东西？她配吗？哦，对了。司徒剑南不是想占这个便宜吗？我可以把这个大便宜让给他呀。齐国侯啊，年轻人血气方刚，我看这主意还是你来拿吧。呃呃，君卓说的对，这种残花败柳，就是活着我们也不要。人已经死了，齐国侯，你就不必再侮辱文家的人了吧？皇上英明，皇上英明。我们文家可以不跟你们梁家攀亲，我们的婚约就此作罢。哎哎，这这是你们女儿不争气，关我们什么事啊？你，文家的女儿不止一个，请齐国侯说话检点一点。呃呃，丞相，贵妃，我不是故意冒犯啊。齐国侯，这文强的尸体，你们当真不要了？呃、哎，我们梁家行事不为己甚，这种便宜事，就让司徒剑南他们捡去吧。好，司徒剑南呐，你看清楚了，这里躺的只不过是一具尸体，已经不是什么活生生的人了。你们司徒家一门忠烈，坟地也是浩然正气，你愿意把一个？没名没分的女子葬入你家坟地吗？不管生死，文强始终是我的妻子，我不会把她让给任何人。她是我的，我会在她的墓碑上刻上“司徒剑南之妻”这六个字。我要一辈子守在他身边。司徒大将军，你是否愿意将这一个背负私奔之名的女子葬入你们家的坟地呢？文强是个好女孩，我一直希望她能做我司徒家的媳妇。可天不从人愿，他活着不能做。他是为我儿子而死。这样的烈女子，葬在我们家的坟地上，我感觉光荣。我司徒家愿意接受。从现在开始，文强就是我司徒秦勇的儿媳妇。我要好好的安葬他。谢谢爹。好，你司徒家有资格。现在我的侄女就是你们司徒家的了。谢太后赐婚。剑南，文强现在是你的媳妇儿了。我们司徒家
婚事、丧事一块办。哎，这算什么？要办只能办一件。啊，一件。那只能办丧事了。司徒夫人呐、啊，这办丧事未免太煞风景了。我看，还是办喜事儿，让人开心点儿。可是，二表姐，现在你已经是司徒家的儿媳妇了，快起来拜见公公婆婆吧。文强，拜见公公婆婆。你这是……文强，文强，是你。儿媳只是在后面坐了一会儿，他们打的是羊皮。哎呀，这……我天，这……哎，太后，这是怎么回事啊？齐国侯，非是哀家不偏着你。哀家可是让你先挑了，可你说连活人都不要，说的也是啊。以你齐国侯这么尊崇的地位，一个跟人私奔的女子，怎么可能嫁入贵府呢？是这个道理吧，齐国侯？太后说的也是啊。爹，你怎么？不要再说了，这是我们自己的选择，我们是有身份的人家，若再娶她。那正所谓降格以求，那才丢尽了我们梁家的颜面了。以小打方，齐国侯，你够了。太后，我原来是不同意文强嫁到司徒府，可我现在不明白太后您这样做是为什么？为的是不再上演孔雀东南飞的悲剧，哥哥呀。你为什么就非要害自己女儿的性命呢？这文强和司徒剑南的感情，连天地都感动了。我们为什么非要拆散他们不可呢？可是，太后，这一桩婚事，两条性命，这不比天还重吗？哥哥，这天地间最感人的就是情感了。你若是连自己女儿的生死都不顾，那我这做妹妹的，也就不寒而栗了。太后，我是她的父亲，她是我的女儿，也是我的心头肉，我岂有害她之心？那我这做姑妈的，是不是可以为他们主婚呢？一切听凭太后吩咐。司徒剑南，你这情种，还不快拜见岳父？小婿司徒剑南，叩见岳父大人。剑南，你对强儿的这份真情，也是难能可贵的。我把强儿交给你，我放心。谢岳父大人。嗯。那就请太后赶快选个好日子，把二表妹嫁过去吧。我早已选好了，三天以后就是吉日。最宜婚嫁，好，太好了，文强，好好好。哈哈哈哈哈！哥，真是高兴死我了。没想到这次还是因祸得福，妹妹，还幸亏你策划了这次私奔，要不然哥哥哪会有这么幸福的事啊？娘。您还会不会说这是我闯的祸？你呀，要不是太后大慈大悲，你还真害苦了你哥。剑南兄，恭喜你啊！谢谢。白兄，我听爹娘说，你为了我的事情也是费尽了心血。剑南，感激不尽。真想不到太后是这么通情达理的人。妈，哎，太后可不是普通人呐、啊，想当年那叫雷厉风行啊。不过太后能一改初衷。还是真是出乎我的预料啊！啊，一定是安宁公主劝太后改变主意的，而安宁公主又是因为白大哥的缘故才拔刀相助的。白大哥，你是大功臣。三妹
，我可不敢鞠躬。应该谢谢皇上。其实整件事情，都在他的驾驭之下。嗯，白公子这么一说，我倒想起来了，皇上的确看起来是一副胸有成竹的样子。是我啦，玩拳术嘛，谁不会呀、啊？就他文妹儿精，这回怎么样啊？栽在我手上了吧？太后，那怎么说也是我亲娘啊，我是她亲生女儿，别人的话她不信，我的话她就信。哥，怎么样？我说我能帮二表姐他们，我就能帮他们。别看你是皇上，这回也得服我了吧？服服服，当然服了，妹子，你可真有两下子啊！小瞧我，嗯，眼拙了吧？哎，我说哥，你以前怎么就那么觉得我没用啊？这就是眼拙呗。哎，以后朕对你这个妹妹可得刮目相看啊。嗯，你现在有点眼光了。哎，以后朕真要有解决不了的问题，还得请你这个妹妹大力帮忙啊。一句话，包在我身上。说真的，你那个炸死的方法用的可真妙啊！朕本以为你劝说母后应该没问题的，没想到你还留了个别致的巧招呢。嗯，哥，你咋就知道我会劝说母后？啊啊啊！没的事儿，没的事儿。呃，朕也是事后才想起来的嘛。呃呃呃，妹妹啊，朕对你啊，真是佩服的五体投地呀、啊！你又有情，又有义，又有智慧，高，实在是高啊！呃，哥哥敬你一杯。来，干！哈哈哈哈哈！啊哈哈哈哈哈！啊哈哈恭喜恭喜啊！恭喜恭喜啊！啊恭喜恭喜啊！啊恭喜恭喜啊！啊恭喜恭喜多亏静儿和你们这些朋友帮忙啊！哪里哪里，将军太客气了。三妹子，呃呃，文家还是不肯让文强从主宅走。文强现在在另一个别院里，静儿正在陪着他呢。日子啊，今儿啊，白公子请，好，请。恭喜恭喜！你去看看。司徒家的人来了没有？哦，是小姐就是我的人呢！你不许过来！哎呦，爬修了是吧？我跟你说，当初要不是司徒家那对兄妹在其中捣乱，你我早就圆了房了，咱俩早就是名正言顺的夫妻了。哎，你给我回来！哎，放开我这个混蛋！你敢说我是？哎！别咬我！救命啊！救命！你个贱货，你个残花败柳，你喊呐，你喊呐！我看你的叫声能把贾平夫叫过来。王八蛋，我要你的狗命！没想到，事情变成这个样子了
，这我也一直没有明白，事情怎么会演变成今天这个样子？贵妃不是说动太后站在我们这一边吗？哼，媚儿传出话来，说这件事坏就坏在安宁公主身上了。这安宁公主蛊惑太后，成全了文强和司徒剑南呢。这公主怎么也搅和到这里面了？这件事儿不好说，啊，怎么不好说？姐姐带话回来说，皇上好像给那个安宁公主使了激将法。这么说，那是皇上操作吗？所以说这件事儿不好说。皇上一向庇护司徒青云他们家，那天审案的结果，你也都看到了。皇上对结果可是一点都不惊讶呀。司徒青云一直主张削藩，这大概正投皇上的心愿了。梁公，我女儿虽然没有嫁入你们梁家，但是我会竭尽全力，确保你现在藩王的位置。啊，因为这跟文强嫁入司徒家是完全两码事儿。丞相真是重义重情之人呐、啊！梁公过奖了，我不服。我不服皇上包庇那个司徒家，我一千个不服，一万个不服。贤侄啊，你就少说两句吧。皇上决定的，还轮不上咱们做臣子的批评。你呀、啊，小心祸从口出。爹，你少说两句行吗？你不就是为了怕惹祸吗？就因为你怕这个又怕那个，才会。连我的妻子、您的儿媳妇都给人家抢走了，可以试想一下，一个侯爷啊，当得有像你这么窝囊的吗？住口！你看你又喝醉了。哎呀，我怎么竟有这么个贪杯的儿子？梁公，君卓也是心情不好，遇见这事儿，换了谁都不会开心的呀。嫂子，别哭了，坏蛋不是打跑了吗？和新娘的没有关系，我毕竟是文家的人。可是爹爹、姐姐、弟弟，他们没有一个人来送我。看来我是真的没有娘家了。少奶奶，咱们四徒家一个婆家，赶上你好几个娘家呢。你以后啊，就也享不了的福。快别哭了吧，啊！虽说是出嫁从夫，可是谁不希望自己还有娘家这个根呢
算是苦尽甘来呀、啊！啊，可不是嘛，静儿这丫头，总算将功赎罪，做了一件有意义的事情。啊哈哈哈哈